Ah, e tem uma coisa que está estressando muitas pessoas e eu particularmente já fiquei um pouco estressado até dar uma lida no, no que está acontecendo. Que é mu novas mutações do vírus. A gente detectou uma, uma cepa nova do vírus bastante mais infecciosa no Reino Unido e já tem alguns países europeus e hoje ela é a cepa dominante do vírus. Tá? Essa, essa nova cepa do vírus pode reduzir a, infectividade do, a, a efetividade da vacina? É, o que a gente sabe até agora, não. Tá? Mas... No futuro, se a gente não controlar a infecção, é possível. Então, vamos entender por quê. É... Mutações do vírus são coisas absolutamente esperadas. Tá? Acontece com todos os vírus. Tá? A gente tem que, inclusive, vacinar para a gripe todo ano, porque o vírus vai mutando de um ano para o outro. E a gente vai adaptando nossas vacinas. Tá? É... Existem uma série de órgãos internacionais que ficam tipando os vírus das pessoas que vão chegando nos hospitais, nos postos de saúde, e avaliando se o DNA é o mesmo ou se ele vai variando ao longo do tempo a gente já detectou que existe pelo menos duas mutações por mês do coronavírus que são detectadas. Tá? Inclusive, a cepa que infectou a Europa e o Brasil é muito é um diferente. É uma cepa diferente da cepa que começou na China. Tá? Então, principalmente foi uma mutação que aconteceu e, fazia, e fez aquele, aquele vírus ficar mais infeccioso. Tá? Então, o que aconteceu agora nessa mutação no, na Inglaterra, é que ela faz o vírus ficar mais infeccioso. Tá? Ela não faz o vírus ficar mais... É, a chance de morrer aumentar. Obviamente, na população, você vai, vai possivelmente ver mais mortes, porque você vai ver mais casos. Mas a chance de morrer pegando um vírus ou outro nos parece a mesma, porque a mutação ela é na agulha do vírus. Tá? Ela facilita com que o vírus injete seu material genético na célula do hospedeiro na tua célula. Né? Então, como é que funciona a infecção do coronavírus? Um sujeito infectado espirra, as gotículas que estão no ar com o coronavírus, entra na tua via aérea e, e o vírus tem... Quando você vê lá na televisão aquele okay, coronavírus azul com as, os negócios em vermelho, esses negocinhos em vermelho são as agulhas, que a gente chama, o spike do vírus, né? Esse spike liga na célula, ele é uma agulha mesmo, ele fura a célula e injeta o material genético do vírus para dentro da tua célula. E isso faz praticamente um sequestro da sua célula e ela passa a replicar... O, o, quando o material genético do vírus entra, ele começa a usar a sua célula... Uh, para replicar ele mesmo, ele vai fazendo várias cópias dele mesmo dentro da sua célula, vai enchendo de vírus, explode e vai infectar as células do lado e principalmente se a pessoa espirrar, vai infectar uma outra pessoa mais para frente. Tá? Essa mutação foi na espícula, na, no spike. Ela faz essa perfuração ser mais efetiva e a, a injeção do material genético ser mais, principalmente mais eficaz do que anteriormente. Então, essa é uma, quando você tem uma, uma mutação que facilita a infecção, pelo mecanismo de Darwin, de seleção natural, esse é uma, um vírus que é selecionado. Tá? Então, se ele transmite mais fácil, obviamente a pressão seletiva vai fazer ele ser o vírus dominante ao longo do tempo, tá? porque ele vai infectar mais facilmente outras pessoas. É, existe uma pressão seletiva também para ele ser menos letal ao longo do tempo, né? porque se o vírus vira mais letal, ele infecta, mata a pessoa e ela não transmite, então ele interrompe né, a sua transmissão. Então, a pressão seletiva também é para o vírus ficar mais Menos letal ao longo do tempo, a gente não sabe quanto tempo vai acontecer, nem se vai acontecer esse tipo de coisa. Então, eu acho pouco provável da gente ver cepas que vão ser mais letais. A gente pode até ver, mas não se espalhando rapidamente, porque quanto menos letal e mais transmissível, maior, mais fácil é ele de ser transmitido para outras pessoas. Então, a pressão seletiva vai nessa direção. Mais transmissão e menos letalidade. Mas, por enquanto, foi só mais transmissão e igual letalidade. Quando as vacinas todas são feitas para o spike do vírus, para a agulha, tá? Ah, mas teve uma mutação na agulha aí, não vai ser menos efetivo? Não, por que, por que a gente acha que não nesse momento, tá? E é uma hipótese, é bastante provável que não. Vou imaginar que a agulha, a minha mão é a agulha, tá? Quando a, a, a agulha entra, ela abre e joga o material lá para dentro. A tua imunidade pode fazer é, anticorpos contra diversas partes da agulha. Então, aqui vamos botar cinco, um, tá? Então... Você pode fazer cinco anticorpos diferentes. Qualquer um lugar que você fizer anticorpo, quando você já está vacina, você já tem esse spike, né? A tua imunidade vai é fazer é, algum anticorpo contra alguma parte desse, desse, dessa agulha, desse spike. Pode ser até contra todas, tá? Mas com, contra uma já é suficiente. A mutação foi em um pedaço só. A gente ainda tem várias outras partes da agulha, digamos, foi no, no indicador aqui, tá? A, a mutação. A gente ainda tem várias outras partes do spike que são conservadas que são spikes que, tão, que, que é o, o, o alvo das, no, das nossas vacinas. Então, possivelmente, é, a imunidade contra essas outras partes do, do spike que não foram mutadas 
vai ser eficaz para combater essa, essa cepa é, que tem essa mutação no spike. Por que, que a gente fala assim que no futuro pode acontecer? É porque ele pode ir mutando um, pouco a pouco todos os spikes, né? Todas as, as, todos os spikes, todas as, as partes da agulha até chegar num dado momento que ele é outro vírus, né? Ou outro vírus entre aspas, assim, mas é, é tão, tem tantas mutações que não se parece mais com aquele vírus que a gente fez a vacina no começo. Nesse caso, possivelmente, a gente vai ter que... A gente espera que isso não aconteça. Eu acho que se acontecer, vai ser muito mais para frente. A gente não vai... Possivelmente não viver uma situação de pandemia. E a gente pode resolver isso, possivelmente também, com novas vacinas, como a gente faz para a gripe, tá? Mas, é... Então, liga um sinal amarelo, digamos assim. Olha, isso aqui não tá bom. Temos que ficar de olho. Mas não é um sinal vermelho de que vai dar tudo errado, tá? É um sinal que a Inglaterra interpretou muito bem. Um vírus altamente infeccioso é lockdown em toda a região de Londres e o sul da Inglaterra, que é o, o foco onde apareceu essa mutação. Fecha o espaço aéreo com todos os países do mundo para se, se, esse, essa cepa não se disseminar. E a gente vai se segurando com, com o isolamento social até a gente vacinar as pessoas todas que a gente não acha que vai ser até o fim do ano que vem. Tá? Pelo menos na Europa, né? Os, outros países pode ser até mais, tá? Mais tempo. Mas então... É... É um sinal de alerta, mas não está é, nada perdido, tá? A vacina possivelmente vai funcionar ainda contra essa cepa. 